హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఆర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో వచ్చేసి నైన్త్ క్లాస్ సోషల్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన సెకండ్ లెసన్ అయిన ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క పార్ట్ ఫైవ్ వీడియో అనమాట ఆల్రెడీ ఫోర్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎవరైనా వాటిని చూడకపోయి ఉంటే లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా చెక్ చేయండి సో ఈ పార్ట్ ఫైవ్ వీడియోలో మనం కోస్టల్ ప్లేన్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈజ్ ఫ్లాంక్డ్ బై స్ట్రెచ్ ఆఫ్ నారో కోస్టల్ స్టిప్స్ రన్నింగ్ అలాంగ్ ది అరేబియన్ సీ ఆన్ ది వెస్ట్ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఆన్ ది ఈస్ట్ సో ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అనేవి మన ఇండియాకి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో టూ సైడ్స్ నా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి అండ్ అరేబియన్ సీకి మధ్యలో ఉంటాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి అరేబియన్ సీకి మధ్యలో కొన్ని ప్లేన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం వెస్టర్న్ ప్లేన్స్ అని చెప్పి అంటాం వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అని చెప్పి అంటాం ఇటు సైడ్ న ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్కి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్కి మధ్య కొన్ని ప్లేన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వాటిని ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అని చెప్పి అనటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద వెస్టర్న్ కోస్ట్ శాండ్విచ్డ్ బిట్వీన్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ది అరేబియా సీ ఈజ్ ఏ నారో ప్లేన్ సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇలా ప్లేన్స్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ చాలా చిన్నగా నారోగా సన్నగా ఉంటాయన్నమాట ఇవి వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అనేవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మధ్య అండ్ అరేబియా సీకి మధ్యలో ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ త్రీ సెక్షన్స్ ఈ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ని మనం త్రీ సెక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అవేంటో చూద్దాం ద నార్తర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కోస్ట్ ఈస్ కాల్ కొంకన్ కోస్ట్ సో నార్తర్న్ పార్ట్ని మనం కొంకన్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇది నేను మీకు మ్యాప్లో అయితే చూపిస్తానండి ఇది ముంబై నుండి గోవా వరకు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ స్ట్రెచ్డ్ ఈస్ కాల్ కన్నడ్ ప్లెయిన్ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ని కన్నడ్ ప్లెయిన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు వైల్ ది సదరన్ స్ట్రెచ్ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ మలబార్ కోస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో నేను మీకు మ్యాప్లో అయితే చూపిస్తాను మ్యాప్లో చూడండి సో ఇక్కడ మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఇటు సైడ్ వచ్చేసి అరేబియా సీ అరేబియన్ సీ అనేది ఇటు సైడ్ కనిపిస్తుంది అరేబియన్ సీ కనిపిస్తుంది సో మనకి అరేబియన్ సీకి అలాగే వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో ఉన్న ప్లేన్స్ని వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అని చెప్పి అంటాం సో ఇవి మెయిన్గా అయితే టూ టైప్స్ అంటారు కొంకన్ కోస్ట్ అండ్ అలాగే మలబార్ కోస్ట్ నార్త్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని కొంకన్ కోస్ట్ అంటారు అండ్ సౌత్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని మలబార్ కోస్ట్ అని చెప్పి అంటారు కాకపోతే మధ్యలో కొంచెం పాట్ ఉంది కదా సో రేర్గా ఇలా తీసుకోవచ్చు ఈ పాటని మనం కన్నడ్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తారు మ్యాప్లో చూసాం కదా నార్తర్న్ పార్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే కొంకన్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాము అండ్ అలాగే ద సెంట్రల్ పార్ట్ని సెంట్రల్ పార్ట్ని అయితే కన్నడ్ ప్లెయిన్ అని పిలుస్తాము అండ్ సదరన్ పార్ట్ని మలబార్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద ప్లెయిన్స్ అలాంగ్ ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఆర్ వైడ్ అండ్ లెవెల్ సో వెస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ గురించి అయితే చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇలాగా ఇండియా ఉంటుంది ఇటు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంటుంది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి బే ఆఫ్ బెంగాల్కి మధ్యలో ఉన్న ప్లెయిన్స్ని మనం ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అని చెప్పి పిలవటం జరుగుతుంది అవి చాలా వైడ్గా పెద్దగా ఉంటాయి అనమాట ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేవి చాలా విస్తరించి ఉంటాయి పెద్దగా ఉంటాయి అనమాట వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇన్ ది నార్తర్న్ పార్ట్ ఇట్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ నార్తర్న్ సర్కార్ వైల్ ది సదరన్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోరమండల్ కోస్ట్ ఇవి కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మ్యాప్లో అయితే చూపిస్తాను నేను మీకు నార్తర్న్ పార్ట్ని 
నార్త్న్ సర్కార్ అని అలాగే సదరన్ పార్ట్ని కోరమండల్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తారు లార్జ్ రివర్స్ సచ్యాస్ ది మహానది అండ్ ది గోదావరి కృష్ణ అండ్ కావేరీ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ డెల్టా ఆన్ దిస్ కోస్ట్ సో ఈ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇలాంటివన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద డెల్టాస్ని అయితే ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ లేక్ చిల్కా లేక్ చిల్కా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లేక్ చిల్కా ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అలాంగ్ ది ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఈ లేక్ చిల్కా అనేది ఏంటి అంటే లార్జెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ అనమాట మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ ఏది అంటే లేక్ చిల్కా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మహానది డెల్టాకి కిందగా ఉంటుంది ఇట్ లైస్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా ఒడిస్సాలో ఉంటుంది టు ది సౌత్ ఆఫ్ మహానది డెల్టా మహానది డెల్టా యొక్క సౌత్ సైడ్ న మనకి ఈ చిల్కా లేక్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ చిల్కా లేక్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఇండియా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది సో ఇది వచ్చేసి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉంటాయన్నమాట మ్యాప్ లో అయితే చూపిస్తాను నేను మీకు సో మ్యాప్ లో చూడండి సో ఇట్ సైడ్ మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి లొకేట్ అయ్యి ఉంటాయి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఇటు సైడ్ న లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఇటు సైడ్ న బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది ఇటు సైడ్ న ఉంటుంది అనమాట సో నార్త్న్ పార్ట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం ఈ పార్ట్ అంతటి అంటే నార్త్న్ సర్కార్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఈ సదరన్ పార్ట్ ని మనం కోరమండల్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలవటం జరుగుతుంది సదరన్ పార్ట్ ని ఏమని పిలుస్తున్నాము అంటే కోరమండల్ కోస్ట్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి మనం కోస్టల్ ప్లేన్స్ గురించి ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేవి ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే టూ సైడ్స్ నే ఉంటాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి అరేబియా సీకి మధ్యలో ఉన్న కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ని వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ కి మధ్యలో ఉన్న ప్లెయిన్స్ ని ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేవి నారోగా ఉంటాయి అండ్ అవి వచ్చేసి త్రీ పార్ట్స్ గా ఉంటాయి నార్త్న్ పార్ట్ ని కొంకణ్ కోస్ట్ అని మధ్యలో ఉన్న ప్లెయిన్ ని కన్నడ్ ప్లెయిన్ అని అండ్ సదరేట్ పార్ట్ ని మలబార్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ గురించి ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేవి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ కి మధ్యలో లొకేట్ అయ్యి ఉంటాయి చాలా పెద్దగా వైడ్ గా ఉంటాయి ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ యొక్క నార్త్న్ పార్ట్ ని నార్త్న్ సర్కార్స్ అని అండ్ సదరన్ పార్ట్ ని కోరమండల్ కోస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ లో మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇలాంటి రివర్స్ అన్ని కూడా డెల్టాస్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చిల్కా లేక్ అనేది కూడా లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ చిల్కా లేక్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ అనమాట మన ఇండియాలో ఈ చిల్కా లేక్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒడిశాలో ఉంటుంది అండ్ మహానది డెల్టాకి సదరన్ సైడ్ న ఈ చిల్కా లేక్ అనేది లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా కోస్టల్ ప్లేన్స్ గురించి అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్